హాయ్ హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి చంద్రయాన్ టూకి ముందు ఆయన పేరు పెద్దగా ఎవరు విన్నది లేదు గత కొన్నేళ్లుగా అంతరిక్ష రంగంలో సేవలు అందిస్తున్న ఆయన పెద్దగా తెరపైన కనపడింది లేదు కానీ చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ విక్రమ్ నుంచి సంకేతాలు ఆగిపోయి వెంటనే ఆయన పడ్డ బాధ పెట్టిన కన్నీరు చూసి యావత్ భారత్ చెల్లించిపోయింది చంద్రయాన్ వంటి అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రాజెక్టును నడిపించిన కె శివన్ ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపారు కె శివన్ ఇప్పుడు ఇస్రో చైర్మన్ అయ్యుండొచ్చు కానీ ఒకప్పుడు ఆయన తమిళనాడులోని కన్యాకుమారిలో సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు కాళ్లకి చెప్పులు ఉండేవి కావు ఒకప్పుడు వేసుకోవడానికి ప్యాంటు షర్టు కూడా ఉండేవి కాదు ఆయన తండ్రికి ఉన్న మామిడి తోటలో సహాయం చేస్తూ ఉండేవారు ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించినప్పటికీ ఆయనకున్న ప్రతిభతో ఎన్నో విద్యాలయాల్లో స్కాలర్షిప్లతో విద్యాభ్యాసం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మద్రాస్ ఐఐటిలో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో డిగ్రీ పట్టా తీసుకున్నారు బెంగళూరు ఐఐఎస్సిలో ఎంఏ చేశారు ఐఐటి బాంబేలో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో పిహెచ్డి చేశారు పోక్రాన్ వన్ అనుపరీక్షల తర్వాత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదలాయింపులో అమెరికా భారత్పై ఆంక్షలు విధించింది దీంతో శీతల ఇంధనాన్ని వాడే క్రయోజనిక్ ఇంజన్లను స్వయంగా అభివృద్ధి చేసుకోవడం భారత్కు అనివార్యమైంది అంతరిక్ష ప్రయోగాలకు అవసరమయ్యే క్రయోజనిక్ ఇంజన్లను అభివృద్ధి చేసే బృందాన్ని ముందుండి నడిపించారు కె శివన్ అప్పుడు ఆయనకు రాకెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరు కూడా వచ్చింది చంద్రుడిని తొలి ప్రయత్నంలోనే అందుకోవాలన్న అమెరికా రష్యా లాంటి దేశాలకు కూడా తొలి ప్రయత్నంలో భంగపాటు తప్పలేదు గత అరవై ఏళ్లలో చంద్రుణ్ణి తాకాలనే ప్రయత్నాలలో కేవలం అరవై శాతం మాత్రమే సక్సెస్ అయ్యాయి ఇప్పటి వరకు చంద్రుణ్ణి లక్ష్యంగా నూట తొమ్మిది ప్రయోగాలు జరగగా అందులో అరవై ఒకటి మాత్రమే విజయవంతమయ్యాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇజ్రాయెల్ ప్రయోగించిన బార్షీట్ ల్యాండర్ ఏప్రిల్లో చంద్రుని సమీపించి నియంత్రణ కోల్పోయి కుప్పకూలింది ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ కన్నీరు పెట్టుకోవడం చూసి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు భారతదేశం మొత్తం ఆయనకు సానుభూతి తెలిపారు అయితే అందరి బాధ పోగొట్టేలా కె శివన్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కున్నామని ఆయన అన్నారు దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సేకరించామన్నారు అయితే దానితో ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ లేదన్నారు విక్రమ్తో కాంటాక్ట్ కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు త్వరలో ఆ దిశగా విజయం సాధిస్తామని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు సెప్టెంబర్ ఏడు నాటికి తుది దశ ప్రయోగంలో విక్రమ్ ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్ కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే తొంభై ఐదు శాతం విజయం సాధించామని చివరి నిమిషంలో విక్రమ్తో సంబంధాలు తెగిపోయాయని ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ తెలిపారు దేశమంతా ఉత్కంఠతతో ఎదురు చూసిన క్షణాలు ఫలితం తేలకుండానే ముగిసిపోవడం శాస్త్రవేత్తలను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది అయితే తాజా ప్రకటనతో అందరిలో మళ్లీ ఆశలు చిగురించాయి